eh, describir también eh, cómo se lleva a cabo la investigación y cómo se define un conjunto mínimo de técnicas para llevar a cabo este, esta filosofía de diseño y pues finalmente una, una conclusión al respecto. Eh, pues bueno, me, me presento, mi nombre es Giovanni Trujano, eh, soy Head of Product en una startup antifraude como tal, eh, soy el encargado de la gestión de producto mediante análisis y planificación de desarrollo. Yo me encargo de todo el, el, el diseño, el desarrollo y el buen desempeño del de producto. Todo relativo a, a gestionar eh, el producto de principio a fin. Eh, pues algunos de mis hobbies realmente son boxear, me gusta el ciclismo, eh, viajar, que también pues ya... Eh, desde que inició toda esta pandemia, pues no, no lo he podido hacer eh, como me gustaría. Eh, he trabajado para diversos, eh, diversas empresas y diversos productos, entre ellos eh, he realizado productos para empresas como American Express, Afirme, Bancomex, Santander, eh, Compacti y Olsim. Y pues eh, bueno, empezamos. El, el diseño centrado en, en los usuarios o diseño centrado en, en el humano, en las personas, Realmente el, el término usuario es, es ligeramente controversial para, para algunos, entonces eh, por esa razón pues hay eh, una eh, cierta disyuntiva en, en estos términos, eh, pero realmente es, es lo mismo, diseño centrado en el usuario o diseño centrado eh, en las personas. Es, es una filosofía de diseño que se basa en un proceso iterativo en el cual eh, todos los diseñadores y los stakeholders se enfocan en, en los usuarios y en sus necesidades. Parte de poner al usuario siempre en el centro como punto de partida durante todo el proceso eh, de diseño de, de, de cualquier producto. Eh, el término como tal fue usado por primera vez eh, por Don Norman, por Donald Norman, en los años 80. Y pues eh, hay un libro bastante, bastante bueno de, de este autor eh, que se llama La psicología de los objetos cotidianos y en él puede adentrarse o profundizarse un poquito más en el tema, reconociendo eh, las necesidades también y los intereses y, y pues, eh, centrándolas hacia la usabilidad de, del diseño, eh, que viene eh, bastante presente este término en, en, este, en este libro sobre todo. Eh, como tal, Don Norman define, eh, com, lo define como un proceso que requiere de, de una compresión eh, profunda de, de las personas o de los usuarios. Entonces, eh, siempre se comienza con observaciones y luego a través de eh, rigurosos intentos de, de determinar las, ver, las verdaderas eh, problemáticas y necesidades que, que, obtiene, eh, que, que tiene un, un este producto en específico o un usuario con, con, al usar un producto, eh, se define como tal un problema, realmente eh, parte de ahí. Luego estas necesidades y problemas se abordan a través de, de un procedimiento eh, iterativo que se basa en, en pruebas de observación, eh, de ideación, de prototipado y en cada ciclo de iteración, cada repetición de este ciclo se, se profundiza más en, en, este, en este proceso. Entonces eh, lo que plantea eh, Don Norman realmente en, en, en este libro es que ¿Por qué es necesario? ¿Por qué, por qué eh, todo producto debe de, de llevar un periodo de aprendizaje? Realmente es algo eh, ilógico, de cierta forma, que no pueda yo eh, simplemente indicar las funcionalidades al diseñar un producto, que yo diseñe con base en que el producto le diga al usuario cómo tiene que interactuar con él. Eh, en este caso, pues no sé, hay, hay productos a lo, a lo largo de, de las épocas, a lo largo de los años, con mejores y peores este, eh, diseños realmente, y pues eh, algunos mejores, algunos peores, algunos te dicen que es eh, pues de primera instancia. Entonces, la respuesta a cómo se usa un producto debe darla el diseño. Entonces, eh, otro, otro ejemplo, antes de que el diseño industrial como tal fuera eh, aceptado, eh, este, este teléfono se llama, eh, bueno, le, le llamaron el modelo 500 y es un diseño que realizó eh, Henry Dreyfus. 
Henry Dreyfus es un, un diseñador industrial que es como un referente en, en, en Estados Unidos históricamente para el diseño industrial. Eh, antes de que el diseño industrial fuera apreciado como tal por, por las empresas, se presentó un, un hombre a, a la oficina de, de Henry. Eh, esto fue en el año 1930. Entonces, eh, él recientemente había inaugurado su oficina, iba empezando realmente, y pues llegó un representante de, de Bell Telephone eh, y pues le, le platicó respecto a un concurso, a, a un concurso para diseñar este, este teléfono, que era el, el modelo 500, y pues el premio era de, de mil dólares para eh, cada uno de, de los 10 artistas y artesanos que pudieran ofrecer eh, un teléfono como una visión del futuro. Entonces eh, Henry pues realmente eh, se sintió muy halagado como de ser incluido dentro del grupo eh, selecto, seleccionado para... Eh, llevar a cabo este concurso y pues también el, el premio pues sonaba atractivo en aquella época pero eh, Henry pues realmente le dio una, una respuesta un poco inesperada a este representante ya que eh, sugirió que el aspecto de, del teléfono debía de llevarse a cabo, debía de desarrollarse desde las entrañas, es decir eh, no tenía que ser un molde eh, que los ingenieros eh, posteriormente pues nada más le metieran los circuitos para que funcione el teléfono sino que requería pues, de, de la colaboración de distintos técnicos, en este caso de la gente de ingeniería que realiza la labor funcional de, del producto, de, en este caso del teléfono, y pues eh, discrepaba un poquito con la opinión del concurso. Entonces, eh, él pensaba que la colaboración eh, solo iba a limitar la visión artística de, del diseñador, eh, eso lo, lo pensaba este, el representante, el representante discrepó diciendo que que esta colaboración que proponía Henry solo iba como a cegar un poquito la visión de, del diseñador. Entonces, eh, pues para sorpresa de Henry, varios meses después él regresa y pues eh, admite que realmente pues, todos los, los concursantes, todos los, los diseños que, que, se llevo, que se presentaron en este concurso, pues ninguno había sido satisfactorio como tal, ¿no? Algunos eh, eran como pues muy originales, eh, pero todos eran bastante imprácticos, es decir, todos eran difíciles de usar. Entonces, eh, en ese momento, este representante quería escuchar las ideas de, de Henry acerca de cómo debía de ser el diseño. Entonces, eh, esa conversación llevó a que se asociaran y pues eh, este es el, el, el resultado de esta colaboración. Entonces, eh, pues este teléfono realmente lo que tomaba en cuenta era que le, me, le ponía unas patitas a donde se colgaba el, el auricular, eh, que además de, de evitar este, bueno, además de sostener el auricular, evitaban que, que el teléfono, la llamada se cortara si el teléfono se volteaba. Entonces, eh, también pues pensó en, un, en darle un diseño como semirredondo al, al auricular para evitar que se gire cuando, cuando se sostiene en la mano. Eh, la distancia también entre el micrófono y el auricular se basó en, en un promedio de, de distancias de rostros, o sea, de, de la distancia de la oreja y la boca, eh, agarró 2.000 personas, tomó medidas y con eso se basó para hacer eh, este, este teléfono como tal. Eh, los números también, los números que tenían eh, junto con las letras en, en la este, pues, ruleta esta de, del teléfono, eh, pues se, se diseñaron para que el desgaste eh, de marcar pues no, no afectara a, a este, pues al, al marcaje, pues a, a el impreso de, de los números y las letras. Y bueno, también el, el cordón extensible, este cordón que conecta al, a, a la parte de abajo con el teléfono, con, con la bocina, evita que se enrede el cable y también se, se adapta, se estira a la longitud de, de la persona. Para ese entonces, pues fue un diseño... Eh, bastante innovador por, por haber tomado en cuenta pues todos estos eh, puntos de vista realmente para haber tomado como base todo lo que eh, había comentado respecto al a uso, a, a cómo las personas en ese entonces usaban estos teléfonos, eh, ya que por ejemplo otro de los problemas que tenían los teléfonos era que eran tan ligeros que cuando tú levantabas el teléfono también se levantaba eh, el auricular, perdón se levantaba pues el resto del teléfono entonces eh, añadió un peso más para que esto no sucediera. Entonces tomó en cuenta realmente todas las problemáticas que se presentaban al usar un producto como este y pues propuso este diseño. 
Entonces, eh, pues bueno, todo diseño realmente eh, debe hacer fácil de determinar qué acciones son posibles en, en cualquier momento. Eh, estos son cuatro sugerencias básicas de lo que el diseño debe ser, que está eh, propuesta por, por Don Norman, y pues también es parte de, de un estándar ISO que eh, regula o este, el, el diseño centrado en el usuario como tal. Eh, entonces, bueno, además de ese, debe de hacer que los elementos del sistema sean visibles, incluyendo el modelo conceptual de sistema, las acciones alternativas y sus resultados. Es decir, eh, todo lo que, eh, todas las cosas con las que yo interactúe, cada acción que yo vaya eh, realizando a través de, de cualquier producto, debe de ser visible para mí. Yo debo de entender en todo momento qué es lo que está sucediendo. El punto número tres, eh, hay que hacer fácil de evaluar el estado actual del sistema. Es decir, eh, no sé si yo estoy provocando algún fallo en específico, si yo estoy cometiendo algún error, el sistema debe de notificarme a mí que estoy haciendo algo mal o que a lo mejor eh, pensemos en un formulario. Cuando yo lleno un formulario, eh, este formulario debe notificarme si a lo mejor en un campo de contraseñas eh, necesito usar mayúsculas, minúsculas, números, eh, caracteres especiales. Eh, debe de ser esto evidente. Yo debo de... Eh, el sistema todo el tiempo debe de, de hacerme eh, fácil evaluar cuál es el estado. Eh, por último, pues seguir asignaciones naturales entre las intenciones y las acciones requeridas. Las acciones y el efecto resultante entre la información que es visible y la, y la interpretación eh, del sistema. Esta, eh, vamos, la, las tareas que, que, este, que yo realice para llegar a un objetivo en concreto, eh, para el cual este producto pues, me, eh, está diseñado para ofrecerme esta solución deben de tomarse en cuenta, deben de, de seguir un orden. Es decir, tiene que tener un journey, un flujo en el cual pues eh, inicia por eh, algún punto en específico, a lo mejor por una solicitud de información y termina conmigo realizando el objetivo. Debe de seguir este orden natural de las cosas. Eh, como les comentaba, pues el cerebro está pues bastante adaptado a interpretar el mundo como tal. Eh, nosotros recibimos una, una pista, un un pequeño bosquejo de algo y nosotros aportamos explicaciones, racionalizaciones y también un entendimiento como tal eh, hacia cualquier objeto, ya sea un libro, un radio, un electrodoméstico, eh, máquinas de oficina, entre alguna otra cosa, eh, que forman parte pues, de nuestras vidas cotidianas. Entonces, eh, pues bueno, el, el objetivo como tal de, del diseño centrado en el usuario, como bien el nombre lo dice, es colocar al usuario en el centro. El usuario es eh, todo el tiempo, eh, pues el objeto de estudio es quien tiene la problemática y a su vez también se considera que es quien tiene la solución a la misma problemática. Es, eh, aunque él a lo mejor no sea del todo consciente de este punto, eh, nadie es mejor para resolver su pro problemática que él mismo ya que él es quien la está viviendo como tal eh, nuestro rol como diseñadores pues es facilitar esta tarea eh, para los usuarios facilitar el que se lleve a cabo este, este procedimiento entonces pues realmente lo que hacemos es hacer preguntas relacionadas al usuario sobre las tareas y las metas que necesita o que tiene que llevar a cabo eh, tomamos unos hallazgos y sobre estos tomamos ciertas decisiones en el diseño. Eh, por ejemplo, realmente pues, se buscan eh, respuestas a, a preguntas como quiénes son los usuarios, eh, cuáles son las tareas y las metas que tiene, qué nivel de experiencia tienen los usuarios como tal, es decir, a lo mejor eh, tienen poca experiencia con productos digitales y yo me estoy eh, dirigiendo a, a un, usuarios a lo mejor algo grandes, eh, o si me dirijo a usuarios más jóvenes, pues a lo mejor tienen mayor experiencia con una aplicación, con redes sociales, etcétera. ¿Qué funciones necesita cumplir nuestro producto? ¿Qué funciones necesitan los usuarios que nuestro producto tenga? <coughs> eh, ¿Qué información necesitan los usuarios y también de qué manera la necesitan? ¿De qué manera tiene que ser presentada esta información? Eh, ¿Cómo se espera también que, que un producto funcione? ¿Cómo se espera que que se lleve a cabo, cómo esperaría cualquier usuario que recibe tu producto que este opere, que este funcione. Eh, ¿Cuáles son los casos más adversos realmente? Considerar eh, en qué casos es, eh, digamos, se presentan la mayor cantidad de dificultades. 
Y pues, eh, por último, pues, ¿qué, eh, ¿qué tareas pueden realizarse a, a la vez? O si pueden realizarse más de una tarea a la vez. Entonces, pues, eh, bueno, realmente el, el diseño centrado en el usuario ha sido objeto de estudio de, de diversos estándares eh, internacionales. Especialmente, pues, hay, hay una norma ISO, que es la 13... 1347 2.1999 eh, que describe pues que este proceso tiene que ser eh, iterativo realmente es, es un estándar que lo describe como una actividad multidisciplinaria más que nada y pues eh, la razón principal de, de cualquier fracaso de un producto es porque este no entiende adecuadamente las necesidades de los usuarios eh, cuando diseñamos productos o servicios debemos considerar a las personas eh, siempre a, a, a la gente a la cual estamos dirigidos a la gente a la cual estamos eh, para la cual estamos diseñando un producto eh, pero también pues lo, a los stakeholders los stakeholders son eh, todas las personas que de alguna forma están involucradas dentro de nuestro producto dentro de todo el, el esquema o el, el organismo de nuestro producto tienen eh, algún punto de interés eh, puede ser, si estamos hablando de un e-commerce, en este caso podría ser eh, la paquetería, sería un stakeholder. La gente que realiza las entregas sería un stakeholder. Eh, además, pues es necesario conocer eh, dónde se usará el sistema. Por ejemplo, Uber, eh, Uber este, para el chofer, el Uber driver, eh, está diseñado para que un chofer lo opere mientras maneja y a lo mejor pues con una sola mano mientras tiene el celular en algún este, soporte para que no se caiga eh, no necesita más que su mano derecha para poder operar eh, la aplicación entonces eh, se, se toma en cuenta el entorno desde el cual se va a interactuar con el producto eh, si el producto, a la, si el, la hora en la que se usa nuestro producto es de, eh, no sé, es, es por la noche, entonces no hay buena luz, eh, si nuestro usuario va a estar parado, si nuestro usuario va a estar sentado, eh, si va a estar en algún almacén, es importante conocer el contexto desde el cual eh, los usuarios van a interactuar eh, con nuestro producto realmente. Entonces, el primer paso pues siempre es identificar nuestros usuarios y nuestros stakeholders. ¿Por qué lo colocamos en el centro y por qué es tan difícil de entender cualquier problemática? Era un poco lo que les comentaba. Realmente eh, esto se debe un poco a las realidades que vivimos. Si yo busco solucionar una problemática de la cual jamás me he involucrado, jamás he eh, vivido, va a ser difícil para mí entenderla. Esto se debe a que quien busca solucionar las problemáticas y quien realmente las vive, pues, por lo general tienen realidades diferentes o viven realidades diferentes. Entonces, ¿quién mejor para resolver la misma problemática? ¿Quién mejor para ofrecer una solución que la persona que vive esta problemática? El principio número dos es, eh, como tal, los usuarios están involucrados durante el diseño y el desarrollo. Entonces, el usuario siempre está con nosotros desde el inicio de eh, todo este proceso de diseño hasta el final el usuario es el eje central eh, de todo. Entonces involucrar a los usuarios en cualquier fase del desarrollo eh, nos da bastante información que podemos usar. Eh, buscamos involucrarlos eh, desde las fases más tempranas eh, conocer el contexto de uso las tareas que realizan eh, cómo lo usarán en algún futuro entonces realmente hay distintas metodologías para llevar a cabo esto puede ser mediante workshops o a través de métodos de investigación con usuarios eh, realmente podemos extraer información muy valiosa para evaluar las soluciones o propuestas de diseño eh, hay participantes eh, que son reclutados y, y deben tener habilidades, características y experiencia que reflejen a nuestro tipo de usuario realmente. Eh, básicamente pues tienen que ser eh, los usuarios a los cuales nos estamos eh, dirigiendo, para los cuales estamos diseñando. La efectividad de involucrar a estos usuarios pues depende del grado de, de interacción entre estos, de qué tanto son eh, o están dispuestos a, a cooperar eh, dentro de nuestro proceso. Entonces, a medida que se incrementa la interacción, mayor es la efectividad de conocer este contexto y de conocer la problemática como tal. El principio número tres. El principio número tres es que el diseño es impulsado y refinado por la evaluación centrada en el usuario. Entonces, pues realmente 
eh, la retroalimentación que recibimos de, de los usuarios es nuestra principal fuente de información. Eh, en el diseño centrado en los usuarios, evaluar eh, nuestros diseños, evaluar eh, todo lo que vayamos eh, desarrollando con, con los usuarios es la mejor manera de recibir re retroalimentación de estos. Entonces, esto realmente minimiza el riesgo de que nuestro sistema no cumpla con los objetivos que los usuarios eh, tienen o que a su vez también nuestro negocio tiene. Eh, las evaluaciones de, de diseño pre preliminares eh, son probadas en, contexto de, en contextos de usos reales y pues esto realmente ayuda a refinar la solución progresivamente, es decir, eh, vamos como tal con los usuarios en el contexto en el cual usan nuestros productos. Y eh, en este caso, pues eh, volviendo al ejemplo de, del chofer de Uber, tendríamos que evaluar nuestro producto mientras este, esta persona conduce, mientras el usuario conduce y va recibiendo viajes y vemos cómo opera, eh, realmente este sería el método en el cual o el contexto desde el cual nuestro usuario operaría, refiriéndonos en ese, a ese ejemplo en específico. Eh, además, pues realizar estas evaluaciones, eh, por lo general siempre se realizan al final, es cuando ya contamos con algún prototipo eh, respecto a, a este producto como tal. Esto pues garantiza un poquito eh, los requerimientos y, y los objetivos del producto, eh, garantiza que, que se cumplan como tal, eh, y pues eh, este proceso es iterativo, realmente el, el proceso se, se repite. El principio 4, eh, que va un poco en función de, de lo último que dije, el proceso es, es iterativo. Eh, iterar pues realmente es, eh, implica que eh, una vez llegando al final, el proceso vuelve a repetirse desde, desde el inicio. En este caso, eh, piensen a lo mejor en un proceso de abstracción, piensen, piensen en contar con un producto algo complejo desde un inicio que va simplificándose hasta llegar a la solución eh, final, hasta llegar a la solución más pura. Eh, no todas las problemáticas serán solucionadas desde el inicio, desde la primera hipótesis como tal que teníamos de, de, del producto. Realmente eh, no puede ser logrado un diseño sin, sin iteración. Eh, la iteración debe de ser usada progresivamente para eliminar eh, dudas durante el desarrollo de un sistema interactivo. Entonces, eh, iterar implica que las eh, descripciones, especificaciones y prototipos sean revisados, refinados y cuando una nueva información es obtenida, pues adaptados para eh, esta nueva, nueva información, este nuevo dato como tal y pues esto también minimiza eh, el mismo riesgo de no cumplir con, con las necesidades. Eh, muchas veces estas necesidades y expectativas que tienen tanto los usuarios como los stakeholders surgen a medida que el producto se va desarrollando, surgen eh, durante el desarrollo, no al inicio o no al final. Entonces, eh, como tal, pues eh, como diseñadores, refinar significa que podemos entender a los usuarios sus tareas y adaptar nuestro producto mientras aún está en desarrollo, mientras aún lo estamos aún diseñando. Eh, no lo sé, por ejemplo, los requerimientos son refinados de manera iterativa usando distintos escenarios o, o prototipos funcionales para probar desde temprano sin necesidad de gastar eh, pues tiempo y esfuerzo en, en desarrollar completamente el producto. Es mejor eh, corregir cuando todavía no es el producto final, cuando todavía no es tu, eh, pues la última versión del producto, el producto que ya vas a lanzar, a pues ya eh, corregir en ese tiempo. Eh, esto es bastante común sobre todo en productos digitales ya que pues se sigue metodologías diferentes no es lo mismo diseñar un producto físico a un producto digital porque se siguen eh, normas eh, bueno más bien metodologías diferentes eh, pues más o menos esto es como se ve el, el proceso que les describo por lo general se comienza con, con un briefing el briefing realmente es podremos decir que es, es un resumen de, de, de todo lo que involucra el producto como tal de las necesidades que tiene como tal el negocio las necesidades que tiene el usuario hacia qué eh, usuarios nos vamos a dirigir quiénes son nuestra competencia entre algunas otras cosas eh, el, el briefing eh, tiene muchas formas de llevarse a cabo, hay incluso tipos de briefing, hay incluso tipos de briefing, entonces varía también de producto a producto eh, el tipo de brief que nosotros eh, recibamos como tal. Eh, al recibir pues esta información realmente eh, se lleva a cabo un proceso de investigación, llevamos a cabo 
un proceso en el cual identificamos cuáles supuestos son correctos, cuáles eh, suposiciones, cuáles este, definiciones que vienen dentro del brief pues van en línea y cuáles necesitamos cambiar. En este caso, pues es como una deconstrucción del brief para reafirmar algunas cosas. Eh, a partir de, esta, de este proceso de investigación en el cual ya aterrizamos una serie de, de aspectos, se trabaja una propuesta, esto con, bajo un supuesto, bajo una hipótesis, eh, partimos a, a un diseño, a prototipar y pues finalmente a llevar a cabo un testeo, llevar eh, a cabo un, una prueba en la cual el usuario nos va a decir eh, pues si funcionó, si realmente eh, esto que estamos proponiendo soluciona su problemática o si hay pues cualquier este, aspecto que nosotros debamos mejorar o afinar para lleg llegar al, al objetivo eh, deseado, ¿no? Eh, la experiencia de usuario es, es la consecuencia de la presentación, la funcionalidad y también el rendimiento que ofrece nuestro producto. Eh, así como también la respuesta a, a la asistencia y a las capacidades eh, que tenemos, eh, tanto o que tiene el producto, tanto, tanto en hardware como en software. Entonces, eh, también es, a su vez, es la consecuencia de las experiencias pasadas del usuario. Eh, como lo veíamos con el ejemplo del control remoto, hubo alguien que nos dijo que el control de la izquierda era más fácil de usar porque estaba más acostumbrada a este uso. Entonces, eh, la experiencia, el, el contexto del usuario, la, los productos con los cuales ha interactuado, a su vez también son consecuencia, eh, bueno, marcan una consecuencia en, en la experiencia que recibirá al usar nuestro producto, siempre y cuando nosotros consideremos todo esto. Realmente, pues, una idea equivocada de, de la usabilidad es que se refiere únicamente a hacer un producto que es fácil de usar y no, no, no es realmente así. El, el, la experiencia del usuario involucra considerar eh, cuándo es apropiado y también los impactos organizacionales, eh, la documentación que contamos del usuario, eh, brindar ayuda en línea, brindar soporte, mantenimiento, capacitación, entre algunas otras cosas. El proceso es iterativo, entonces, como les comentaba, el proceso se repite y se repite hasta que logremos llegar a una solución eh, que cumpla a cabalidad con todas las necesidades o los objetivos que hemos planteado o que el mismo usuario nos haya planteado. El principio 5. El principio 5 del diseño contempla la experiencia, el diseño contempla la experiencia completa del usuario, es decir, no podemos sesgarlo solo a, a un aspecto en específico. El diseño centrado en el usuario no necesita ser demasiado grande, pero necesita ser diverso para colaborar y tomar decisiones apropiadas durante el diseño y la implementación como tal de nuestro producto. Entonces hay, hay áreas y habilidades, también puntos de vista que podrían ser necesarios en, en, en cualquier equipo de, de diseño. Contemplar también la experiencia eh, completa significa que no, no nos vamos a basar simplemente en lo que el usuario diga o en lo que el usuario, no sé, haga como tal. Necesitamos contemplar también el contexto desde el cual el usuario interactúa, el, el, la situación, el momento la hora del día, todos estos aspectos involucran a cabalidad eh, todo el, toda la experiencia del usuario al involucrarse con un producto, al interactuar con un, con un producto como tal. Eh, y el principio número 6 y último principio como tal de, de este, del estándar que les platicaba del ISO es que el equipo de diseño pues incluye habilidades y perspectivas multidisciplinarias. Entonces, eh, como les comentaba, pues normalmente se trabaja con un equipo multidisciplinario en, en dependiendo también de, de la naturaleza del producto, no lo sé si es eh, un producto pues físico, una silla, pensemoslo así, a lo mejor habrá gente especializada en ergonomía, en cómo hacer que, el, que la silla tenga cierta, eh, cierto diseño para no dañar a nuestro usuario a través de largos periodos de tiempo. Entonces, pues realmente hay factores humanos, hay factores ergonómicos, si el producto eh, así lo requiere, hay aspectos de usabilidad, Aspectos de accesibilidad, que es bastante importante también, el qué tan eh, fácil o legible es las, los aspectos de nuestro producto, los, los textos como tal, o las interacciones que tan fácil son de, de leer. Hay gente que es débil visual, hay gente que tiene eh, pues ciertas discapacidades visuales y que dificultarían a lo mejor un producto que no esté diseñado o no los haya contemplado como usuarios, eh, dificultarían su uso. Pensemos a lo mejor en, en un botón, 
si colocamos un botón de cancelar y un botón de continuar y el botón de cancelar tiene un color demasiado tenue, eh, quizá alguien daltónico no podría distinguir este botón como tal y simplemente lo ignoraría, pensaría que no hay un botón de, de retroceso, un botón de cancelar y pues para él esta, esta interacción no existiría. Entonces la accesibilidad es también parte bastante importante. Eh, habrá también un equipo de interacción humano-computadora, un equipo de investigación con los usuarios, eh, dentro también del mismo equipo se, se incluye como tal a los usuarios, se incluye a los stakeholders que además de ser gente que eh, está involucrada en, en algún punto dentro del producto, dentro de los objetivos del producto, los stakeholders también representan distintas perspectivas. Es decir, eh, cada, al involucrarse en distintos puntos de, del journey o del flujo de nuestro producto, eh, los stakeholders tienen una perspectiva específica de ese punto, de ese, ese momento en el cual interactúan. Entonces, eh, considerar esa perspectiva también es bastante importante, ya que eh, de ellos depende el buen funcionamiento del producto como tal. Eh, por otro lado, pues a, a, también habrá equipos enfocados en, en experiencia en el área de, de aplicaciones, quizá. Eh, habrá equipos de marketing, de identidad, de ventas, de soporte técnico, eh, de ciberseguridad, quizás, si así lo requiere. Habrá quien se dedique a administrar los usuarios, administrar el servicio... Eh, habrá a lo mejor analistas de negocio, analistas de sistemas, eh, habrá gente de ingeniería de software, eh, programadores, recursos humanos, etcétera, etcétera. Realmente eh, pues es, es un equipo multidisciplinario. Nuestros proyectos se benefician cuando todas estas personas, cuando toda, toda esta gama de, de habilidades que cuenta con todas esas eh, per personas y profesionales logran eh, trabajarse de trabajar de forma creativa y en conjunto. Entonces, eh, la creatividad y, y las ideas adicionales con la, in la interacción y la colaboración de, de los miembros de nuestro equipo eh, tienen como una base amplia de habilidades realmente. Entonces, eh, pues este equipo multidisciplinario nos brinda toda esta serie de beneficios al elaborar el producto, por ello siempre es importante considerarlos dentro de todo el proceso. Siempre es importante que todos estemos involucrados en el diseño. Y pues, eh, bueno, hablando del de el briefing del producto, hablando de lo que les comentaba eh, un poquito, digamos, del de inicio de, de todo proceso, el inicio de, de, de todo producto que vayamos a, a desarrollar, pues se entrega o se, se arma, se construye un brief. Y pues, como les comentaba, pues eh, este contiene un resumen de todos los datos que son necesarios para eh, el buen eh, desarrollo o el buen, el buen diseño de este producto. Eh, hay distintos tipos, como les decía, si es a lo mejor un producto de identidad corporativa, obviamente no contiene lo mismo que, que contendría un brief de producto. Si es un brief dirigido a una campaña de marketing, también no tiene los mismos aspectos que contiene un brief de producto. Entonces, refiriendo a, únicamente a, a lo que sería un brief de producto, eh, este suele contener pues, eh, a grandes rasgos quiénes son los usuarios. Eh, si son personas jóvenes, si son personas adultas, eh, cuáles son sus gustos, eh, en qué ocupaciones eh, se desempeñan. Eh, a lo mejor si, pueden, si son profesionales o, o no son profesionales, eh, si hay un sesgo en ese aspecto, si nos vamos a dirigir a, a usuarios que solo sean profesionistas como tal o no, eh, si buscan encontrar información sobre pues, algún producto en específico. Eh, otro punto, pues, ¿cuáles son las tareas y las metas de los usuarios? Es decir, dentro de nuestro producto, Qué, qué tareas, qué acciones deben de llevar a cabo para realizar el objetivo que nosotros planteamos o, o resolver la necesidad que busca eh, solucionar nuestro producto. Entonces, eh, no sé, si el usuario busca conocer más sobre algún producto en específico, si es un e-commerce, a lo mejor si busca conocer respecto a, eh, no sé, a algún producto que venda nuestra e-commerce como tal, algún videojuego, eh, a lo mejor a, eh, productos de ejercicio, eh, este, no sé, tenis, pesas, eh, guantes de box. Eh, ¿Qué es lo que necesita para llevar a cabo estas acciones? Necesita a lo mejor fotos de los productos, necesita saber cuáles son las características de los productos, eh, de qué está hecho, 
eh, la talla a lo mejor si hablamos de, de ropa, eh, cuál es el precio como tal, eh, si a lo mejor requiere también ver comentarios, si hablamos, si nos seguimos por el ejemplo de, de un e-commerce, a lo mejor ver las reseñas de gente que ya ha comprado eh, el producto en el cual está interesado, entre pues algunas, algunas otras cosas. Eh, necesitamos plantear todas las tareas, todas las acciones que podría desempeñar o que podría necesitar llevar a cabo el usuario para completar un objetivo en específico. Volviendo al ejemplo de e-commerce, pues a lo mejor eh, comprar eh, un producto de cualquier naturaleza, qué acciones o qué tareas debería de poder desempeñar nuestro usuario para cumplir con ello. Eh, o el otro punto que también viene dentro del brief y que también les comenté en algún momento, eh, el nivel de experiencia que tiene. Eh, estamos hablando de, o buscamos dirigirnos a un usuario que ya ha interactuado con otras e-commerce o no. Eh, siempre debemos de partir por, por ley, siempre se debe de partir de algo que el usuario ya conozca. Eh, otro aspecto, pues, determina el ámbito funcional de nuestro producto, determina eh, qué funcionalidades necesitamos eh, meter en el producto para que el usuario pueda llevar a cabo este objetivo, ¿Qué, con qué funcionalidades necesitamos contar. En este caso, pues, a lo mejor si seguimos con la e-commerce, a lo mejor con un slider, eh, con filtros de búsqueda, eh, con selectores de, de cantidad de productos, este, selectores de color del producto, entre eh, algunas, algunas otras cosas, no lo sé, un catálogo también, eh, si, debe, si debemos de incluir un servicio de chat para que la atención sea rápida en caso de que haya alguna duda, se necesita obviamente una pantalla de ingreso de usuario, un login de usuario y contraseña, un registro por consiguiente también, no sé, eh, una, una pantalla también donde el usuario tenga la posibilidad de editar los datos de compra y también de su tarjeta de, de crédito, toda la información relativa al pago, poder editarla, eh, si requiere también formularios, todas estas cuestiones eh, funcionales eh, tienen que venir de, de alguna forma descritas también dentro del brief. Eh, por otro lado, también se cuenta con la información que los usuarios necesitan y de qué forma tiene que ser presentada. Si se necesita, pues, eh, no lo sé, conocer una política de privacidad cuando se registran, eh, si se requiere de un consentimiento para llenar un formulario, eh, si se requiere también alertar sobre la política de cookies, ¿no? Muy común eh, hoy en día. Eh, no lo sé si... Si necesita a lo mejor un, una página de preguntas frecuentes. Eh, y bueno, al final también se describe cómo se espera que funcione el, el sitio cómo se, o, o el producto, cómo, cómo se esperaría que, que fuese un funcionamiento ideal. Eh, a grandes rasgos es, es un poco lo que viene en un brief de producto. A partir de ahí pues se realiza eh, la investigación realmente, se realiza el proceso eh, a través del cual buscamos conocer a los usuarios, buscamos conocer las necesidades y validar toda esta información que viene a través del brief. Toda la información que obtuvimos eh, en el brief la buscamos reafirmar o buscamos también eh, desmentir y hacer una hipótesis propia. Entonces, a partir de, de los objetivos que tiene nuestro producto, nosotros buscamos conocer las necesidades de los usuarios eh, y también los requerimientos técnicos del producto que pues van como en la misma línea hacia, y hacia el mismo objetivo. Entonces, eh, con base en, en las preguntas que les comenté, aquí viene un aspecto importante a considerar dentro, dentro del de diseño centrado en el usuario y es la cuestión pragmática, la cuestión práctica realmente. Y es que a pesar de que hay distintas eh, iniciativas que han buscado estandarizar el diseño centrado en el usuario, pues no, realmente no puede decirse que alguna de ellas haya conseguido convertirse, al menos por ahora, en una referencia como tal para aplicar esta filosofía. Es por eso que se considera una filosofía de diseño y no una metodología como tal, porque hay varias formas de aplicarla y no hay un estándar pragmático para llevar a cabo esto. Eh, entonces, bueno, pues muchas, eh, muchas menciones del diseño centrado en el usuario lo consideran nada más como un conjunto de, de técnicas diversas que se pueden llevar a cabo pues, en, di en diferentes momentos de, del desarrollo sin que exista un acuerdo en general en cuanto a cuáles son exactamente estas técnicas que deben considerarse o en qué momento deben de realizarse y, y también cómo deben ejecutarse. 
eh, y esto pues se debe a que no hay un consenso como tal, es posible que, que el principal motivo de esto sea que hay una falta de definición pragmática como tal, que, que se entiende exactamente por, de, de qué es lo que se entiende exactamente por diseño centrado en el usuario. Entonces, eh, como hemos visto eh, a, a lo largo de la presentación, les comentaba el, el estandarizo que realmente solo basa las cuatro sugerencias y los seis principios. A partir de ahí eh, podemos encontrar una gama de metodologías, una gama de técnicas que podemos usar para resolver cada punto. Yo les voy a hablar de las que considero eh, pues, las más eh, usadas, las que también he usado yo y las que me parecen también eh, más simples o más concisas para llegar al objetivo. Entonces, es eh, realmente un, un responsable del desarrollo que decida aplicar el diseño centrado en el usuario en, en un proyecto real va a encontrarse con, con cuestiones fundamentales. Es decir, como, como les decía, en, en qué técnicas puedo aplicar, qué técnicas aplico, cuándo las aplico y cómo las aplico. Eh, no lo sé, alguna herramienta como el Usability Planner puede ser de ayuda, especialmente para responder la primera pregunta de qué técnicas aplico. El Usability Planner es, es un esquema en el cual nosotros eh, vamos planteando una serie de metodologías y el orden en el cual vamos a seguirlas. Pero incluso teniendo decidido todas estas técnicas que vamos a utilizar, todavía queda una cuestión importante, que es cómo gestionarlas y a su vez cómo ejecutarlas en la práctica. Porque pues existen distintas definiciones de las técnicas y además también un conjunto de herramientas para llevarlas a cabo. Eh, en consecuencia, pues facilitar la adopción de, de esta filosofía que es el diseño centrado en el usuario desde, desde un punto de vista fundamentalmente práctico, eh, sugiere llevar a cabo eh, una serie de actividades. Entonces, lo primero es definir un conjunto mínimo de actividades que sean especialmente relevantes y aplicables a la mayoría de los proyectos. Entonces, eh, para, para basarse en esto, realmente pues vamos a, a plantear eh, o vamos a aplicar un criterio de qué técnicas pueden realizarse en diferentes momentos del desarrollo, es decir, eh, sin importar si yo estoy iniciando o si, sin importar si yo ya estoy finalizando de cierta forma, eh, qué técnicas o qué métodos me permiten aplicar en distintos puntos del desarrollo. Son inherentes al, al punto en el que se vaya a llevar a cabo. Eh, que no impliquen también un coste excesivo y que requieran conocimientos demasiado avanzados y que sean prácticas, que estén bien definidas, que tengan una utilidad que ya haya sido demostrada en proyectos anteriores. Eh, este es un método eh, el cual propone Nielsen, Jacob Nielsen, para llevar a cabo este punto, para eh, seleccionar las técnicas que vas a aplicar si quieres implementar eh, el diseño centrado en el usuario. Eh, como tal, este, no sé, este, este framework, este esquema propuesto por Nielsen, eh, lleva por nombre Guerrilla HCI. Y es, es realmente pues, una primera referencia de, de esta selección. Eh, también es conocido como Discount Usability Engineering, y eh, el, lo que propone realmente pues, son tres técnicas sencillas eh, para introducir el diseño centrado en los usuarios, en nuestros proyectos de desarrollo y no elevar mucho eh, el costo que, que necesitamos para llevar a cabo todo esto. Entonces, según la definición de Nielsen, el primero se llama escenarios, eh, que ahorita vamos, voy a describir cada uno de ellos. El otro es Simplified Thinking Aloud, y por último, pues, eh, la evaluación heurística. Eh, los escenarios pues, realmente no son otra cosa que el prototipado de baja fidelidad. Eh, ¿En qué consiste el prototipado de baja fidelidad? El, proto este, el prototipado como tal es una manera barata de proporcionar eh, un prototipo para, para realizar una prueba, para realizar un testeo en sesiones participativas de diseño. Entonces, baja, baja fidelidad significa que los prototipos que vamos a utilizar no tienen el aspecto real de una interfaz como tal, eh, aun cuando operen de la misma forma. Es decir, aun cuando el funcionamiento sea el mismo, sea eh, el mismo que va a tener el producto final, la interfaz no se ve igual. Es decir, este, este prototipo de baja fidelidad, les estoy hablando que incluso puede ser dibujado. Podemos eh, dibujar una serie de wireframes y más o menos seguir un esquema y luego planteárselo al usuario para que él vaya realizando... Este, esta serie de actividades a nivel de, del esquema, a nivel del dibujo 
y vamos evaluando a través de, de este prototipado. La idea pues es, es conseguir eh, bastante información de, de la interacción como tal entre la interfaz del usuario y el usuario como tal. Eh, mediante la evaluación de este prototipo eh, obtenemos toda esta información. Dado que los prototipos de baja fidelidad pues son, son baratos de realizar, realmente no se requieren pues, muchos recursos para llevarlo a cabo en términos de dinero o de tiempo, eh, se permite llevar a cabo una mayor cantidad de ciclos de testeo. Es decir, puedes eh, corregir más rápido pues, si hay algún aspecto que el usuario te diga, sabes que estos filtros, así como los estás planteando en tu esquema, eh, no considero que, que sirvan, no, yo no los vería o te das cuenta que el mismo usuario no, no vio algún aspecto en específico, pues puedes corregir eh, a, me, a muy corto plazo, eh, podrías hacer un cambio en el esquema para volverlo a presentar eh, y continuar el testeo. Entonces, realmente, eh, el cómo se lleva a cabo esto es que se prepara, se prepara un prototipo como tal. El, el, ejemplo, el ejemplo clásico del prototipo de baja fidelidad es literal a lápiz y papel, como les comentaba, y se maquetan distintas interfaces a manera de, de dibujo. Eh, es así de simple, o sea, puede eh, realizarse a través de dibujos, a través de... Ah, hay quien lo hace con cajas, con tarjetas, eh, no lo sé, con, con garabatos, o incluso también hay, hay este, ciertos modelos de diseño que están en baja fidelidad y también pueden realizarse pues, eh, a nivel digital realmente de este modo habría que hacerse representaciones de los menús, de un grupo de botones y de todos los elementos que están dentro de una interfaz y eh, por a partir de cierto movimiento, de cierta disposición, vamos eh, designando ciertas acciones en cada interfaz y pues evaluamos cada una de las interacciones que eh, va siguiendo el, el usuario. Eh, al utilizar nuestro prototipo en, en esta sesión de evaluación, eh, se plantea que el, pues de un modo informal un protocolo eh, se, se manifiesta un, un pensamiento se puede utilizar eh, por dos evaluadores normalmente en cualquier testeo hay, hay un evaluador que lleva este, esta prueba es decir, va llevando al usuario a través del proceso de, de nuestro producto y hay otro evaluador que se dedica a registrar la respuesta se dedica a ya sea grabadas, ya sea escritas, se dedica a llevar un control de todo lo que el usuario va, eh, va diciendo a, a lo largo de, de, este, de esta sesión. Eh, entonces, bueno, este, este segundo evaluador también puede reagrupar o darnos distintos elementos eh, en respuesta a las entradas que, que vaya dando el usuario. Es decir, si a lo mejor... Eh, hay algún aspecto dentro de nuestro testeo que involucre usar otra interfaz... Eh, si a lo mejor proponemos diversas interfaces y alguna respuesta de, de nuestro usuario hace evidente a este evaluador que puede eh, mejor implementarse otra solución o otro esquema propuesto, él puede eh, pues proponerlo o meterlo dentro de esa evaluación y continuar el proceso. Eh, realmente pues esta es una de las eh, metodologías más usadas al aplicar el diseño centrado en el usuario. Eh, el otro punto es el Simplified Thinking Allowed, es decir, eh, una prueba de usabilidad. Esta ya literalmente es con el producto o con un prototipo. Eh, entonces, este, realmente pues aquí lo que se hace es similar al prototipado, solo que eh, se cuenta ya con un prototipo funcional, ya se cuenta con eh, las interacciones o la interfaz definida ya con un diseño y este pues el mejor método para, para entender eh, la experiencia de usuario suele considerarse eh, este como, como uno de los mejores métodos. Este método tiene su origen o su inspiración en los experimentos en condiciones controladas que se realizaban en la psicología pues como tal toman esta técnica con un grado más pragmático con un grado práctico que relaja las características para lograr que el usuario pues se sienta cómodo con interactuar con el producto. La idea es eh, casi casi que el usuario interactúe con el producto como si tú no lo es como si tú no lo estuvieras observando, como si tú no estuvieras ahí realmente. Y pues eh, por lo general estas sesiones se llevan en 60 o 90 minutos. También depende de la naturaleza del producto, de qué tan largo es la iteración que necesita este producto para llevarse a cabo, el, el journey que tan largo es. Y pues eh, aquí realmente los usuarios pues, llevan a cabo todo este proceso a través de, de nuestro producto, llevan 
eh, todo el journey y nos permiten evaluar concentrando el esfuerzo en aquellos aspectos funcionales sobre todo que representan una preocupación eh, a nivel de desarrollo y en donde hay pues un grado de incertidumbre con respecto a cómo se va a interpretar por el usuario. Entonces estas pruebas permiten lograr la creación de, de un producto de manera incremental e iterativa. Esto se hace con ideales para integrarse de manera natural a metodologías ágiles como es Scrum por ejemplo. Vamos, suele diseñarse a partir de las necesidades del descubrimiento que hicimos de, en, en la investigación y eh, nuestro, eh, un equipo de diseño establece el protocolo, establece la guía que facilita esta ejecución de esta secuencia y normalmente involucramos o definimos tareas dentro de este producto. Entonces, a lo mejor una tarea es el inicio de sesión o la creación de, de la cuenta. Eh, si mi producto empieza porque el usuario tenga que crear una cuenta, esa es la primera tarea. La siguiente tarea a lo mejor sería que eh, realice una compra. Eh, la siguiente tarea, que vaya al carrito. Y pues la última tarea, que, que pague, ¿no? Por ejemplo, entonces eh, este, esta prueba, este testeo suele realizarse en, en tareas definidas. Una vez hecho esa definición, se, se ejecutan de manera independiente y estas sesiones se dan en, en condiciones donde intentamos recrear ese escenario real, ese, ese contexto desde el cual el usuario estaría interactuando con nuestro producto. Y pues esto también nos da eh, toda esta interacción. La intención es que eh, el usuario interactúe como lo haría cotidian cotidianamente con, con el producto. Y eso nos permite pues evaluar, evaluar la, la experiencia que va teniendo, evaluar si nuestro producto cumple con, los, con las necesidades y los objetivos que, que hemos planteado y pues si necesitamos replantear algún aspecto, si necesitamos rediseñar algún aspecto, lo podemos eh, llevar a cabo. Como les comentaba, pues la observación es de manera muy discreta y se evita pues en todo momento que, que el participante sea afectado por estar siendo observado o por estar eh, sintiéndose evaluado. De hecho, el objetivo o, o si, según los protocolos siempre se inicia diciendo que no hay respuestas eh, correctas, incorrectas, eh, que no es una evaluación, que realmente solo quieres conocer cómo interactúa con el producto y la idea es solo guiar al usuario. La idea es que el usuario interactúe con cada una de las tareas de la forma más natural. Tú solo guías eh, como mira, este es, este es el producto, este es el inicio de sesión, por favor continúa. Eh, siempre debes de fomentar que el usuario hable más que tú, siempre debes de fomentar que eh, quien va realizando este testeo eh, te diga todas las impresiones que tiene, eh, te limita solo a observar si se detiene, si a lo mejor hay algún punto en el que parezca confundido y solo en ese momento es cuando entras a preguntar si hay algo en específico que, que haya pasado, es, es una tarea más de observación eh, que de estar eh, hablando con el usuario, ya que se considera que esto puede sesgar el, el, pues la, la, el, el valor de, de la información que te va a presentar. Y pues por último, la evaluación heurística, que es el, el último de los métodos que propone Nielsen para aplicar esta filosofía, esta filosofía de diseño. Y bueno, ¿qué es la evaluación heurística? Una evaluación heurística es eh, un método de inspección de la usabilidad, pero sin usuarios. Eh, es decir, este consiste en examinar la calidad del uso que tiene cualquier interfaz y pues suele realizarlo un evaluador experto, un experto en heurística, eh, a partir del cumplimiento de distintos principios que son reconocidos de usabilidad. Estos principios pues también suelen conocerse como principios heurísticos y el principal objetivo es medir la calidad de la interfaz o de cualquier aplicativo en relación con la facilidad para ser aprendido y para ser usado. Eh, como lo veíamos anteriormente con algunos productos, qué tan rápido es mi periodo de, de aprendizaje al, al recibir o al empezar a usar este producto. Y pues eso también involucra qué tan fácil es que yo lo pueda usar. Eh, sin embargo, pues hay, hay algunos que se centran como en, en esta eh, forma consecutiva de, de tareas 
y hay otros que inspeccionan también problemas potenciales, es decir, este, aspectos que pueden suceder realmente, se plantean escenarios que podrían llegar a suceder y que a lo mejor no están siendo cubiertos, planteas un escenario en específico y ves qué tan eh, factible es que el producto pueda solventar ese escenario, pueda eh, seguir o cumplir con su funcionamiento a pesar de este escenario pues crítico de alguna forma. El evaluador realmente pone, eh, se pone como usuario de, del sistema e intenta predecir ciertos errores que podrían encontrarse. Eh, a su vez, eh, dentro de la evaluación heurística hay distintos tipos eh, de evaluación. Entonces, pues realmente se, se han presentado distintas versiones en, en la presentación de, de Nielsen en 1990, pues se revisó y, y se resumió en 10 principios heurísticos como tal. Eh, aunque, bueno, realmente son eh, los más populares, podríamos decir, o los más utilizados, también existen bastantes eh, listas, bastantes este, otros eh, principios, otros, estro, otros heurísticos eh, que han sido desarrollados por otros expertos que también se consideran válidos y que también este, pues ofrecen un, un grado distinto o un este, método distinto para llegar al, al mismo punto. Y pues bueno, también puede, pueden aplicarse de, dependiendo de la interfaz, dependiendo de, del producto, eh, puede que algunos sean eh, mejores que otros. Eh, entre algunos otros, además de, de los 10 principios de Nielsen, también están las 8 reglas de oro de Ben Shaderman. Y eh, pues la, estas reglas han sido como, como un embrión eh, para, para Nielsen y, y estos 10 principios que planteó él posteriormente. Eh, también está la lista de comprobación de, de ítems que fue desarrollada por, por Pirotti, por eh, Denis Pirotti, y esta lista pues, eh, es utilizada por, por la empresa Xerox eh, para evaluar la usabilidad de interfaces se caracteriza también por añadir eh, tres principios heurísticos más a los que ya plantea Nielsen. Eh, evaluar usabilidad de interfaces también se caracteriza por un sistema que debe apoyar y ampliar completamente o mejorar las habilidades del usuario, sus conocimientos básicos, su experiencia y no nada más sustituirlos. Eh, por otro lado, también co eh, considera la interacción placentera, la, la interacción respetuosa con el usuario, es decir, que, que el usuario y el sistema eh, puedan mejorar la calidad, más bien que el sistema pueda mejorar la calidad de vida del usuario. También la privacidad eh, es incluido en, en la lista de comprobación de ítems, es decir, el sistema debe ayudar a proteger la información personal o privada de, de los usuarios, tanto como, no lo sé, to toda la información que pertenece realmente a los clientes debe ser totalmente protegida como un aspecto Heurístico. Eh, Nielsen pla plantea estos 10 principios y vamos a ver cada uno de ellos. Eh, el principio número uno <coughs> es la visibilidad del estado del sistema. Eh, es decir, el sistema siempre debe mantener a los usuarios informados sobre lo que ocurre a través de una retroalimentación apropiada y en tiempo razonable. Es decir, yo tengo que saber en todo momento en qué momento me encuentro o en qué interacción me encuentro. Eh, este es un ejemplo de una plataforma de vuelos, una este página en la cual yo puedo comprar vuelos entonces este aspecto eh, me va guiando, esto se llama argumentación progresiva y va guiándome a través de la interacción, entonces yo sé que estoy en un proceso de cuatro pasos y me encuentro en el paso uno que es seleccionar como tal el vuelo, todo sistema debe de ser transparente en ese aspecto, debe de informar todo el tiempo al usuario y dónde se encuentra, el principio número dos es el empate entre el sistema y el mundo real, como les decía eh, por ley realmente debemos de basarnos en, en algo que ya exista en algo que eh, al, a lo cual el usuario ya esté acostumbrado entonces eh, debemos hablar ese mismo lenguaje con las mismas palabras eh, ser familiares con, con cualquier concepto que utilicemos dentro de nuestro sistema entonces utilizar todas estas convenciones de, del mundo real hace que, que la información parezca en un orden más natural y también más lógico es decir si mientras no sé mientras no estés diseñando una plataforma para contadores no vas a manejar un lenguaje tan técnico eh, como es el de los contadores para cualquier otro usuario que a lo mejor no tenga demasiada idea o tenga un bagaje bastante básico de lo que es la contabilidad. El principio número tres es la con el control y libertad del usuario. Es decir, eh, los usuarios eligen funcionalidades por error y necesitan pues como este go back, ¿no? esta, esta puerta de emergencia para regresar al estado en el que estaban. 
Entonces eh, necesitamos o todo sistema que, que obedezca este principio heurístico debe de obedecer estas, estas, necesidades, estas necesidades. Debe de plantear algo como el command Z, por ejemplo. Eh, en este caso, pues, eh, coloqué un ejemplo de un carrito de compras en el cual eh, tiene aquí esta, esta sección de deshacer, ¿no? En caso de que a lo mejor haya eliminado yo mi compra y me equivoqué, pues puedo presionar deshacer y otra vez eh, se restablece el carrito. Debemos de eh, presentar todo el tiempo estas, estos puntos en los cuales el usuario eh, puede regresar al estado en el cual se encontraba el producto. El principio 4 es la consistencia y los estándares. Es decir, los usuarios no deben de tener que preguntarse si, son, si las diversas palabras, situaciones o acciones significan una misma cosa. Es decir, eh, no sé, que sigan, que sigan normas o convenciones dentro de la plataforma sobre la cual se implementa el sistema. En este caso, eh, en cualquier interfaz o producto digital que que tenga un buen diseño, que cuente con, con el diseño pertinente, suele manejarse un sistema. Eh, un sistema de diseño, a lo mejor suena un poquito técnico, suena como algo difícil de comprender, eh, pero el primer sistema de diseño se considera que fue el ego. Es decir, tú tienes siete bloques a partir de los cuales eh, puedes combinar, puedes realizar distintas combinaciones, pero siempre partes de esos siete bloques. Es, es un sistema modular no puedes hacer algo que no implique esos siete bloques o que, vamos, no hay una octava pieza. Un sistema de diseño en cuanto a interfaz, pues busca la misma cuestión. Es decir, si tenemos un botón de siguiente o un botón, que, un botón principal, un botón primario que desencadene una interacción eh, principal en una interfaz, siempre va a ser de un color y por lo general siempre es de un color llamativo. Eh, si hay un botón para cancelar también, ese, ese botón por lo general siempre tiene, eh, no lo sé, un color un poquito más apagado, un color que no sea tan indicativo de, de que el botón deba ser presionado. Eh, si tenemos un calendario, también el calendario debe de eh, contar con, con estas cuestiones eh, interactivas de seleccionar eh, una fecha, seleccionar este, el año, eh, entre algunas otras características, el drop down tiene que ser el mismo. Entonces, eh, vamos, no vamos a presentar algo que nunca ha visto el usuario dentro de nuestro producto. Si ya interactuó una vez, eh, va a interactuar otra eh, de la misma forma. El principio número 5 es la prevención de errores y esto va en función de, eh, de que antes de diseñar como tal un buen mensaje de error, antes de diseñar los posibles errores o los, sí, los, los posibles errores que puedan presentarse en un producto y, y diseñar estos mensajes, hay que intentar prevenirlos, hay que intentar que estos no ocurran, que realmente nunca se presenten. Eh, en este caso, pues es por eso que se plantean distintos escenarios, es por eso que se plantean eh, situaciones como qué pasa si el usuario se le olvida la contraseña, eh, por ejemplo, y pues se ofrece una acción, se ofrece un método para cual solventar ese posible escenario en lugar de, eh, no lo sé, en lugar de solo esperar a que ocurra ese error. Hay que prevenir en lugar de esperar a que ocurra. Y pues bueno, este es un ejemplo de Facebook en el cual lo comentaba también hace, hace un momento, la, te indica más o menos que cómo tienes que armar la contraseña. El principio número 6 es el reconocimiento mejor que el recuerdo. Es decir, es mejor que el usuario reconozca a que el usuario tenga que recordar cómo se realiza una acción. Y pues ahí volvemos un poquito al ejemplo del control. Eh, realmente es fácil interactuar con el control de la derecha, con el, el control del Apple TV, porque eh, tiene elementos que son fácilmente reconocibles si tú ya has operado otros controles. Eh, si tienes un círculo con flechitas, pues más o menos sabes eh, por ese mismo recuerdo, por ese, digo, por ese mismo reconocimiento eh, de otros productos, pues que sirve para desplazarse. Si hay un círculo en el centro, también por reconocimiento, si conoces que ese botón sirve para, para seleccionar. Eh, si hay un botón que tenga este triangulito de play y las dos rayitas de pausa, de igual forma reconoces para qué eh, funciona. Eh, se considera que el, el cerebro humano realmente como a corto plazo o en, en primera cantidad de, de una interacción eh, tiene una capacidad de memoria de entre 5 y 7 elementos. Entonces eh, el brindar un, un producto en el cual te hayas basado en algún otro producto existente que ya haya sido usado por nuestro usuario 
eh, permite eh, este reconocimiento, permite que él reconozca ya un funcionamiento, permite que reconozca cómo tiene que interactuar y pues ejecute esta acción. En este caso, esta es una página para seleccionar un hotel y pues... Eh, Vamos, tienes aquí en, en la parte de arriba hacia el destino que seleccionaste, la fecha que seleccionaste, cuántos adultos y pues vas como llevando este seguimiento y este, este esquema o este, esta interfaz, este tipo de, de interacción es muy común en, en cualquier sitio de alojamientos realmente. Entonces, al basarte en eso, si ya interactuaste con uno, puedes reconocer esta interacción y llevarla a cabo en cualquier otro sitio. El principio 7 es la flexibilidad y eficiencia de uso, eh, que también lo platicábamos con, con los controles. Entonces, eh, deben de haber a, aceleradores. Realmente, si, si hay, debes de, de, debes de ser capaz de reconocer qué interacciones son comunes, qué interacciones son recurrentes de los, eh, entre los usuarios y ofrecer una facilidad, ofrecer un método para llevar a cabo esa acción recurrente. En este caso, eh, pues los shortcuts es, es un buen ejemplo de, de este punto, ¿no? En este caso, no sé si eh, en, estoy en, eh, son los shortcuts de, de Twitter. Eh, si quieres enviar un nuevo tweet, solo apretas la tecla N, si es favorito F, si es responder R. Entonces, eh, están realmente flexibilizando su producto y haciéndolo eh, más eficiente al identificar estas, estas tareas, estas interacciones y brindar este, ciertos sistemas o ciertas interacciones que lo, le permiten personalizar estas acciones frecuentes. El principio 8 es el diseño estético, es eh, estético y minimalista. Los, es decir, que eh, la, la interfaz solo contenga la información más relevante al respecto. Es decir, eh, debes de intentar eh, limpiar la interfaz eh, lo mayor posible, ya que el usuario suele enfocarse en aspectos puntuales, se focaliza en las interacciones que tiene que realizar. Si tú atiborras una interfaz, si tú tienes una interfaz demasiado cargada o con demasiados elementos, eh, puedes confundir las interacciones, incluso puedes confundir eh, el orden en el cual el usuario tiene que interactuar. Eh, de esta forma, pues lo que plantea este punto en específico es que solo se maneje la información más relevante, solo los aspectos más interactivos y pues eh, que obedezcan a una interacción principal. Por lo general, toda interfaz tiene una interacción solamente, una interacción principal siempre. Hay interacciones secundarias, pero la interacción principal siempre es remarcada. En este caso, pues, eh, coloqué el ejemplo de Google, que ellos llevan bastante, bastante tiempo rehusándose como a eh, cargar más su interfaz. Eh, es bastante minimalista, solo es su logo, dos botones y el buscador. Eh, bueno, el, el principio número 9 eh, ayuda a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Entonces, todos los mensajes de error que, que tú le muestres a, a tu usuario como tal, eh, todos deben estar expresados en un, <coughs> en un lenguaje pues, común, en un lenguaje que no maneje códigos y deben de indicar cierta precisión en el problema y sugerir también una solución a, a esa problemática que está presentando. Eh, no lo sé, si es un error 404, pues debes de eh, ser lo más explícito posible hacia el usuario de lo que ha pasado. Todo error que se presente eh, debes de brindar al usuario suficiente información para que él pueda solucionar ese error o por lo menos para que él pueda saber la naturaleza del error, de qué es lo que se trata y pues comprender eh, si a lo mejor es algo que no puede cambiar o en caso contrario si es algo que puede cambiar, eh, ofrecer estas alternativas de, eh, pues de cómo llevarlo a cabo. Y bueno, por último es el principio 10, que es la ayuda y la documentación. Eh, aunque es mejor que, que se pueda usar un sistema sin documentación, pues realmente siempre es necesario que, que un usuario esté provisto eh, de ayuda, de un help center, de algún, alguna página donde se ofrezca distinta documentación o de algún sistema de soporte donde a lo mejor ya haya ciertos usuarios que hayan comentado respecto a una problemática. Eh, no lo sé, puede ser que a lo mejor nuestro sistema se caiga y pues tú necesitas saber si es un error general o si es un error solo tuyo. Entonces 
eh, estos puntos, estas, estos, este, estas interacciones de ayuda es precisamente lo que buscan brindar, eh, que el usuario tenga esta facilidad de buscar y también eh, suelen centrarse en, en tareas que el, que el usuario tiene, ¿no? Normalmente siempre, eh, no lo sé, pensando en, en algunos de los help centers, pensando en el help center de Adobe, eh, ellos suelen como tener los problemas más frecuentes. Entonces, en caso de que tú busques algo en específico, ellos te arrojan a lo mejor un problema que ya ha sido bastante común. Entonces, eh, se detecta realmente cuáles son problemas comunes y cuáles a lo mejor requieren una atención específica y pues ya son direccionados a un área de soporte en específico. Eh, es un poquito largo, pero en general este es el esquema mínimo para aplicar eh, un, un, esta filosofía del diseño centrada en el usuario. Esta es, este es la praxis mi, mínima para llevar a cabo este, este enfoque o esta filosofía, porque como lo vieron, cuenta con distintos métodos. Realmente no hay uno, eh, uno como tal determinado, un método estandarizado para llevar a cabo eh, este aspecto. 